¿Qué tal amigos? Miren qué bonita Chevrolet 1953. Vamos a ver su motor. Es delantero, longitudinal, de 6 cilindros en línea, pintado en color naranja. El color de la camioneta es candy. Las llantas son cara blanca, rin 16 pulgadas. Me comenta el dueño que esta camioneta fue de su abuelo. La vendió su papá. Pero ya él la compró y cinco años se tardó en restaurarla. Miren qué bonita defensa cromada en la parte trasera. Está como nueva. La acaban de sacar. Ahora sí que está estrenando juguetito nuevo. La batea con madera. Es una verdadera joya. Esta camioneta la restauró Saki Garage. Que se encuentra en el municipio de Atizapán. Miren qué bonita, está totalmente entera y salida como de la agencia en estos años. Vamos a ver el tapón de la gasolina. Miren qué bonito detalle. Trae el logotipo de Chevrolet y se levanta. Vamos a verla con mucho respeto. La parte interior. Miren qué bonito tablero. Con mucho cromo. La banca es corrida en color blanco. El volante también es en color blanco. El cielo ya lo retapizaron. Una verdadera joya, toda alfombrada. La está viendo bastante gente. Una verdadera joya sobre ruedas. Trae todas sus molduras en cromo, todos los biseles. Está bastante alta. Mide aproximadamente como 2 metros. Vamos a ver nuevamente el motor. Miren qué bonito filtro y el carburador. Lucen bastante. Su corneta ahí ya para cuando haya tráfico. Lo que más me gusta de esta camioneta es el cromo que trae en su parrilla. Luce bastante. Una verdadera joya sobre ruedas. Qué privilegio poder estar aquí. Y ya le comenté con el propietario que muchas gracias por traerla para compartirla. Vamos a pasar a ver una F100. Esta en el mes de agosto estaba en venta, amigos. Ya tengo otro video de esta hermosa camioneta. Está de museo. Trae todas sus molduras. Y es de banca corrida. El propietario en ese entonces pedía más de 800 mil pesos. Si gustan, en los comentarios les puedo pasar el teléfono. Es nacional. El kilómetro es el original. Ya trae dictamen del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, famoso aquí en México. Vean, ya está de museo, su defensa con bastante cromo, los tapones dicen Ford. Es blanca pero como color cremita, luce bastante, es para un verdadero coleccionista. Este es de 1969. Fue la quinta generación. Vamos a pasar a ver. Un Lincoln Continental Mark. Este es de 1972. Puede lograr una velocidad de hasta 190 kilómetros por hora. El lujo en su máximo esplendor. Miren, es de dos puertas. Ahí traen a la mascotita. Para cuidarlo. Es de 8 cilindros. En B, su potencia máxima de este auto fue de 227 caballos de fuerza. Luce bastante en color café. El de los profesionistas en esos años. Vamos a pasar a ver con este Plymouth Barracuda 1968 en color negro. También es motor V8. Trae todas sus molduras. Miren qué bonito logo de Barracuda. Los rines ya se los modificaron. Trae frenos de disco. Vamos a ver los interiores que vienen en pie en color negro y la barracuda en el asiento trasero en el centro. Miren qué bonita palanca. El volante es de madera. Trae sus tapas de las puertas. Es un excelente auto en color negro brilloso. Miren qué bonito luce el negro con el cromo. Vamos a ver la parte trasera. Trae doble escape y la leyenda barracuda. Y el animalito barracuda en la parte trasera. 
una verdadera joya sobre ruedas, el tapón de gasolina es progresivo este si no mal me acuerdo daba una potencia de 175 caballos de fuerza es un excelente auto su transmisión es manual de 4 velocidades el video lo tomé aquí en el bazar de la carcacha en el deportivo Esme luce mucho es un hermoso ejemplar del barracuda su tapón de gasolina progresivo en color negro brillante este cuando salió de la agencia daba 150 km por hora ahorita ya si lo modifican da más vamos a pasar a ver este hermoso Valiant modificación a Super B o no sé si sea el original si no ahí me apoyan en color negro mate su spoiler igual en color negro rines en color cromo tipo titanium trae dos franjas color amarilla para hacerlo ver más deportivo y aquí está la abejita inconfundible de este modelo vean qué bonito rines ya trae frenos de disco en las, en las llantas delanteras el interior no lo podemos ver porque trae polarizado el alerón en la parte trasera y la leyenda Super V entre calaveras la defensa cromada luce bastante vamos a pasar a ver uno que sí está en venta este es de año 1949 un Chevrolet Deluxe Freightline es de dos puertas miren qué bonito tablero ya le modificaron los asientos delanteros es tipo Highback en color azul vamos a ver la parte trasera ahí la, la defensa le falta un poquito de cromo ahí trae un pequeño detallito que no puede arreglar un buen ojalatero vamos a continuar con un hermoso Malibu 80 o 1981 miren qué bonito motor ya le metieron la farmacia dirían por ahí trae headers ya le modificaron sus tapas de punterías el filtro qué bonito frente con la defensa cromada y los cuartos en la parte lateral vamos a ver el interior en color café es automático y con algunos detalles en madera Malibu miren qué bonitos asientos en imitación piel el volante también ya se lo modificaron por madera retrovisores tipo bala es un bonito ejemplar para los amantes de los clásicos qué buen evento venimos aquí al deportivo Esme al bazar de la carcacha estos la mayoría fueron de exhibición espero les guste el video somos Hobby Autos Clásicos nos estamos viendo pronto cuídense mucho y si tienen un carrito de esto saberlo manejar hasta pronto